nur noch eins sagen. Sie als Kirche sollten sich mal gehörig was schämen, was das anbetrifft. Und Sie wundern sich doch über die vielen Kirchenaustritte und dass Sie kein Geld mehr durch die Kirchensteuer einkassieren, wo Sie vom Staat auch noch von anderer Seite Geld genug kassieren, dass alle Leute für so einen Schwachsinn auch noch Geld bezahlen dürfen, ja? Und Sie wundern sich noch über die Zahl der Austritte? Da haben Sie sich überhaupt nicht zu wundern. Das haben Sie sich selbst zu Schulden kommen lassen. Guten Tag. Erhalten gestern um 12.41 Uhr. Ja, nochmal. Nochmal vielen Dank für Ihre trockene Ansprache auf dem Antwortbeantworter. Es spricht ein zukünftiger Atheist zu Ihnen. Was hat die Kirche denn getan, allein als ich achtmal im letzten Jahr im Krankenhaus gewesen bin und davor sogar mit dem Tode gerungen habe und es hat scheinbar gekümmert und so weiter und so fort. Mit Lobe den Herrn kommt es auch nicht mehr weiter. Aber ich bin ab sofort nur noch Atheist. Und sobald ich das einigermaßen schaffen kann, bin ich beim Standesamt und erkläre meinen erneuten Austritt aus der Kirche. Es geht nicht mehr anders. Leben Sie wohl und lobe den Herrn. Erhalten am 15. Januar um 12.53 Uhr. Es steht fest, ich bin Atheist ab sofort. Ich werde nie wieder einen Fuß in irgendeine Kirche setzen. Das dürfen Sie gerne weiterleiten. Das wäre es gewesen dann für die ganze Verarschung. Achtmal im Krankenhaus im letzten Jahr. Und wo war die Kirche? Nirgends. So, das hat gereicht jetzt endlich. Lobe den Herrn. Guten Tag. Erhalten am 15. Januar um 12.14 Uhr. Ja, danke für diese kurze und knappe Ansage. Ja, ich bin letztes Jahr achtmal in der Klinik gewesen. Kein Mensch hat mir geholfen, was das anbetrifft hat. Ich bin jetzt auf dem besten Wege, Atheist zu werden und erneut aus der Kirche auszutreten. Dazu stehe ich auch jetzt. Verarschen kann ich mich auch woanders selber am besten. Was soll das alles noch? Das war's dann. 